ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില നിമിഷങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീപിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കടന്നു വന്ന ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തുറന്നുള്ള ആരാധനയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ അമേ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയുടെ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയി ലോകത്തിൽ അനേക ആയിരങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ പോലെയുള്ള വൈറസിൻ്റെ ബാധയിൽപ്പെട്ട് അനേകർ എന്ന നീക്കുമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാർക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ തന്നതിന് കർത്താവിനെ നന്ദി അർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലവനാ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് എന്ത് പകരം നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാനുണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു യഹോവ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ ചെവി എങ്കിലേക്ക് ചായ്ച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവകാലമൊക്കെയും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ദൈവജനമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് യഹോവ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സാംസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് വൺ ടു ടെൻ യഹോവ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ ചെവി എന്നിലേക്ക് ചായ്ച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവകാലമൊക്കെയും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും മരണവാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി പാതാള വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു അയ്യോ യഹോവ എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം യഹോവ കൃപയും നീതിയും ഉള്ളവൻ നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളവൻ തന്നെ യഹോവ അല്പബുദ്ധികളെ പാലിക്കുന്നു ഞാൻ എളിമപ്പെട്ടു അവനെന്നെ രക്ഷിച്ചു ഏഴാം വാക്യം എൻ മനമേ നീ വീണ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക യഹോവ നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണിനിയിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്കും ഞാൻ വലിയ കഷ്ടതയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു സകല മനുഷ്യരും ഫോഷ്കു പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പരിഭ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും യഹോവയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അവൻ്റെ സകല ജനവും കാണുക കഴിക്കും ഭക്തനായ ദാവിദ് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരണം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യഹോവ കൃപയും നീതിയും ഉള്ളവൻ നമ്മുടെ ദൈവം കരുണ ഉള്ളവൻ തന്നെ അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക ദൈവം നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് ഉപകാരമാണ് ദൈവം ചെയ്തത് അതാ എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വീണു പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിലായി പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ കർത്താവ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിന പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറഞ്ഞു യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്താ പകരം കൊടുക്കാനുള്ളൂ നമ്മുടെ പണമോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമാണ് നാം നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ യുഹോവയ്ക്ക് എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അവൻ്റെ സകല ജനവും കാണിക്കി കഴിക്കും ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള
ഒരു നിമിഷം കൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സവിശിഷ്ടങ്ങളായി വേദനപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിരാശപ്പെടുന്ന കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്ന നേകർ രോഗത്താൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർ ഇവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധനയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഈ രോഗം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് രോഗികൾ മേൽ ദൈവ സൗഖ്യമായിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിന ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേക അനേക നേഴ്സസും ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം രോഗികൾക്ക് വൈദന ഒരു പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയാത്തത് കർത്താവിന് കഴിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ ദൈവം തുടച്ചു നീക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ജനലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തമായി മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസമായി അനേകർ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വഴി മാറട്ടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ദൈവിക സമാധാനം വ്യാപിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നേഴ്സസ് ഉണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഭരണാധിപന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ശരിയായി തീരുമാനമെടുത്ത് ജനത്തിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളതിനായി നന്ദി കർത്താവേ പ്രാർത്ഥന കിടതനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേൻ അമ്മേൻ ദൈവം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ട് തുറന്നുള്ള സമയം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഈ പകൽ വീണ്ടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുന്നതാണ് ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ ഈ ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഈ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി തീരട്ടെ ചില ഗാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ്
ആത്മാവെ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനും ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും നിൻ മുൻപിലാണച്ചു കുമ്പിടും ും അവിടെ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ എത്തി കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല നാഥനുണ്ട് ആ നാഥന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ നിമിഷം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നാവുകൾ തുറന്ന് ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ നന്മകൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു ഈ പകൽ അതോർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹാലു താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ും 
ഭാരങ്ങളും എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ചുമക്കും എന്നും താങ്ങി എന്നെ എന്നും താങ്ങി എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ ഓ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ചുമക്കും എന്നും താങ്ങി എന്നെ എന്നും താങ്ങി എന്നെ നടത്തും കർത്തൻ തൻ കരത്താ കർത്തൻ തൻ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഓ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഈ ഗാനം നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു വേദനയുമായിരിക്കുമ്പോൾ ഭാരങ്ങളെ വൈകിട്ടും എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഓ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ചുമക്കും എന്നും താങ്ങി എന്നെ എന്നും താങ്ങി എന്നെ നടത്തും സമയമാണ് ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടു വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി നൽകിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലായിരിക്കും ഏത് സാഹചര്യവുമായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി തീരട്ടെ ഈ നിമിഷം അതിനു വേണ്ടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കഷ്ടത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ കഷ്ടത്തിന് നടുവിലും ഇറങ്ങി പോകുന്ന നമ്മളെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഈ നിമിഷം ആ യേശുവിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനാണ് വാഴ്ത്തിയെടുക്കുക സ്തുതി ചേർത്തിടുക ആ ഗാനത്തിന്റെ ഇരുടികൾ ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം താങ്ക് യു ജീസസ് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഹലോ ലൂയി 
We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inna na bharata nerungi apol, onnum baya pedanda nuya chay dille. Inna na bharata nerungi apol, onnum baya pedanda nuya chay dille. കക്കയാൽ ഭക്തനെ പോറ്റിയ നാഥന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തു നാം സ്തുതിച്ചിടുക ഓ കക്കയാൽ ഭക്തനെ പോറ്റിയ നാഥന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തു നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക ക്ഷകന്റെ പാലന മൂർത്തു നാം സ്തുതിച്ചിടുക നൊടിയിൽ ജയം തന്ന രക്ഷകന്റെ പാലന മൂർത്തു നാം സ്തുതിച്ചിടുക ഓ വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക എന്നും വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക കഷ്ടത്തിൽ കോട്ടയിലാകപ്പെട്ടപ്പോ അപ്പുറം കാലം നീടാൻ പാടുതില്ലാതെ കഷ്ടത്തിൽ കോട്ടയിലാകശ്വാസത്തോടെ അപ്പുറം കാലം നീടാൻ അകത്തു പുറത്തുമാകത്തും പുറത്തുമായി പീഡനം വന്നപ്പോൾ രക്ഷിച്ച നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടുക ഓ അകത്തും പൂരത്തുമായി പീഡനം വന്നപ്പോൾ രക്ഷിച്ച നാഥനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക എന്ന് വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക ഗണേശുവെ മാറന്നിരിപ്പു തന്റെ ഒന്നായി ഘോഷിച്ചിടാം ഓ പല ഗണേശുവെ മാറന്നിരിക്കും തന്റെ ഒന്നായി ഘോഷിച്ചിടാം ഓ വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക വാഴ്ത്തിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഈ പകൽ യേശുവിന്റെ നാമം ഉയരട്ടെ ഹാരിയിടുക സ്തുതിച്ചാർത്തിയിടുക അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെയാണ് ഈ പകൽ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകിയവരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കാണാം ഒത്തിരി പണം നൽകിയവരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഉപരിയായി ആ ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തു കൃപയാൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതോർക്കുമ്പോൾ ഈ പകൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കണ്ണുകളെ അടച്ചു നിമിഷം ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ കഴിയുമോ അവൻ മാത്രം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാകിയാൽ അവൻ മാത്രം സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനാകിയാൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമായ യേശുവിന്റെ നാമം ഉയർത്തിക്കാട്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ കാണാം ആർക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതോണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു വേദനയാൽ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷം ദൈവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോബയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാകിയാൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആശ്രയമായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ വരികയാണ് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഒരു നിമിഷ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ യേശുവേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഹാലലു ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു 
ആരാധിക്കുമായിരുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എന്നും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവജനം കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇന്ന് പകൽ ദൈവജനത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ ദാസൻ പശു അനിൽ ഇലന്തൂരാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കാം അതിനുവേണ്ടി പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ മുൻപോട്ട് ക്ഷണിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷമായി ദൈവവചന ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഇന്നത്തെ അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ നോഹിയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും ആകും ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ആശങ്കയിലും ഭീതിയിലും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മനുഷ്യൻ ഭയത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാതെ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെയുള്ള ഒരു ആശങ്കയിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവാണ് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂക്ഷയിൽ തൻ്റെ 
അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അന്ത്യകാലം നോഹയുടെ കാലം പോലെയാകും എന്ന ഒരു ഹിൻ്റ് യേശു കർത്താവ് നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ആ ഒരു ഹിൻഡിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നോഹയുടെ കാലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നോഹയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യമ മനുഷ്യരായ ആദാമും ഹൗവയും ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ച് അവർ നടന്നു ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മ അവർ ആചരിച്ചു എന്നാൽ അവർ അനുസരണക്കേട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം അവർക്ക് നഷ്ടമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ അനുസരണക്കേടിനാൽ പാപം ചെയ്ത് ആദാമും ഹൗവിയും ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമാക്കി അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആദാമിൻ്റെയും ഹൗവിയുടെയും മൂത്ത മകനായ കായിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ തലമുറയിൽ കായിൻ ഒരു കുലപാതകനായി മാറുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ ചെറിയ ഒരു അനുസരണക്കേട് മാത്രമാണ് കാണിച്ചതെങ്കിൽ തലമുറയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ കുലപാതകത്തിലേക്ക് തലമുറകൾ മാറി പിന്നെ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നോഹയുടെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ പെരുകി തുടങ്ങി അവർ അവർക്ക് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അവർക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവരൊരു ജീവിതം തലമുറകൾ ആമൻ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളോ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളോ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വാമൊഴികളാൽ തലമുറകൾക്ക് ദൈവികമായ ചിന്തകൾ പകർന്നു കൊടുത്തു എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നെല്ലാം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആദാമിനും ഹവയും ലഭിച്ചത് അത് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ ഒരു തലമുറ തീരുമാനിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല അവർക്കിഷ്ടമുള്ള നിലയിലേക്ക് അവർ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അവർക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവർക്കിഷ്ടംപോലെ അവർക്ക് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അവർ ദുർനടപ്പുകാരായി മാറി മ്ലേച്ഛതകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടത നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അതിവേദനയിൽ അതിവേദനയിൽ ആമൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കൊണ്ട് ദൈവം അനുദപിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാലും അന്ന് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കാട്ടിലും പതിന്മടങ്ങ് ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയങ്ങളുമില്ല ഓരോ ദിവസത്തെയും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ വാർത്തകളും നമുക്ക് ഞെട്ടലുളവാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തകളും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണാറില്ല കൊലപാതകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊന്നു ആമൻ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു കാമുകൻ കാമുകിയെ കൊന്നു എന്നു വേണ്ട അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു എന്നു വേണ്ട നിരവധി വാർത്തകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ടി വി ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെക്കാട്ടിലും ആമൻ ഭീകരമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുള്ള ചതികൾ വഞ്ചനകൾ ദുഷ്ടതകൾ മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി വളരെ രൂക്ഷമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലവിധമായ വൈറസുകൾ ഇതിനു മുമ്പെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആമൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ കേരള സമൂഹം ആമൻ പ്രളയ ദുരന്തത്തിലകപ്പെട്ടു പോയി ആ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത് 
അതിന് മുമ്പ് പല സമയങ്ങളിലായി പല പ്രതിസന്ധികൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആന്ത്രാക്സ് നിപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ആ വൈറസ് അറ്റാക്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അതിനൊരു പരിഹാരം വരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എവിടെ എന്നറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരണകർത്താക്കൾ എല്ലാം തലപുഞ്ഞ് പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ റിസർച്ചുകൾ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഭയത്തിൽ അടിപ്പ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ള ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനായ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അതിൻ്റെ വരവ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കാലോച്ചകൾ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കേൾക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു പ്രാണപ്രിയൻ്റെ വരവ് അത് ഏറ്റവും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചതുപോലെ ഇന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഭീകരന്മാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യൻ തമ്മി തല്ലുമ്പോൾ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ ആ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ മനുഷ്യൻ മുഴുവനും ഭയ ഭയന്ന് വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന ഒരു വൈറസിന് മുമ്പിൽ ലോകം മുഴുവനും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ തിരുവചനം പറയുന്നു അന്തികാലം നോഹയുടെ കാലം പോലെയാകും ഇന്നും ഒരു ദൂത മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതേ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ആഴമായി വേദനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കും ഞാൻ ഈ ദശ ജനത്തെ ജലപ്രളയം മൂലം സകല സകലരെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്വർഗം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എത്രമാത്രം അപകടങ്ങൾ നേരിട്ടാലും എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധികൾ മനുഷ്യനുണ്ടായാലും ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നും തന്നെ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും മനുഷ്യൻ തെറ്റിൽ നിന്നും തെറ്റിലേക്കും പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്കും കൂപ്പുകുത്തുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് ദൈവം നോക്കുകയാണ് അന്ന് ജനത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം നോക്കി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഈ ദുഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഈ പാപം പെരുകിയതിന് നടുവിൽ ദുർനട പാചരിക്കുന്ന നടുവിൽ മനുഷ്യൻ ബോധിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതിന് നടുവിൽ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവമുഖം നോക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ ആറാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു ആ വാക്യം അത്ര എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡാണ് നോഹയ്ക്ക് ആ കൃപ ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നോഹയ്ക്ക് ദൈവ കൃപ ലഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യർ മുഴുവനും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിലകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവ കൃപ ലഭിക്കുന്നു ഇന്നലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നും ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുന്നു ഇന്നും മനുഷ്യനെ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് ആമൻ ദൈവം നോക്കുകയാണ് ദൈവക്രമ പകരപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ ദേശത്തിലുണ്ടോ ദൈവസഭകൾ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ രീതിയിൽ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെയൊക്കെയോ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അന്ത്രിയന്ത്രങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉൾപ്പുകളെ അറിയുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ നോക്കുകയാണ് അവൻ
ഒരു ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ജീവിതം എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എനിക്കുണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക നോഹയ്ക്കോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു വെറുതെയല്ല കൃപ ലഭിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ നോഹയെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നോഹയ്ക്ക് ഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആമൻ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്നാൽ നോഹ നീതിമാനും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ അല്ലെ രണ്ട് ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നോഹയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഒന്ന് നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് നീതി സകലരും അനീതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സത്യമില്ലാതെ ആൾക്കാർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനീതിയിൽ ജനം അതിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു രണ്ട് അവന്റെ ഗുണം അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളങ്കമില്ലാത്ത അനുഭവം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു കളങ്കമില്ലാത്ത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പാപം പെരുകിയ സ്ഥലത്ത് വക്ഷളത്വം പെരുകിയ സ്ഥലത്ത് ദുർനടപ്പാചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യൻ ബോധിച്ച പ്രകാരം ജീവിച്ച സ്ഥലത്ത് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ദൈവ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാതെ ഒരു തലമുറ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ വക്ഷളത്വം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ അനീതി നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ അശുദ്ധി ആ മാത്രമുള്ള ലോകത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കഴിയും നോഹയോട് ചോദിച്ചേ നോഹെ നിനക്ക് ഈ വക്ഷളത്വം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പാപം പെരുകിയ ലോകത്തിൽ ദുർനടപ്പാചരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിനക്കെങ്ങനെ നീതി ചെയ്യാൻ പറ്റി നിനക്കെങ്ങനെ വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോഹയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നോഹ പറയും എനിക്ക് നീതി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശുദ്ധനാകാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എവരി ഡേ ഐ ആം വോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ലോ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ദൈവത്തോടൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ആരുടേതായിരിക്കും നമ്മൾ ആരോട് കൂടെയാണോ നടക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് പകരപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പഴമക്കാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ട് ഒരു സൗരഭ്യം നമ്മൾ ആരോടൊപ്പമാണോ സഹവസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോടൊപ്പമാണോ ഇടപെടുന്നത് ആ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇമ്പാട്ടിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പമാണ് കൂടുതൽ സഹവസിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചീത്ത പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സഹവസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആമൻ നമ്പർ വൺ ചീത്ത വിളിക്കാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന പുകവലിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആമൻ ആ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളും പെട്ടുപോകും നിങ്ങളും ഒരു മദ്യപാനിയായി മാറും നിങ്ങളും ഒരു പുകവലിക്കാരനായി മാറും നിങ്ങളും ഒരു ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റായിട്ട് മാറും കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊപ്പമാണ് ഹാലൂയ്യ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹവർത്തമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരം മുഴുവനും നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നത് നോഹയോട് ചോദിച്ച നോഹ പറയും വക്ഷളത്വം നിറഞ്ഞതിന്റെ നടുവിൽ പാപം പെരുകിയടത്ത് ആമൻ വക്ഷളത്വം നിറഞ്ഞടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ജനം മുഴുവനും പാപത്തിലേക്ക് ആമൻ അടിമപ്പെട്ട് തകർച്ചയിലേക്ക് പോയ പ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കണം കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ ഈ തിരുവചനം ശ്രമിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് കഴി
നോ നോഹ കർത്താവിനോടൊപ്പം നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ പുള്ളിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല പുള്ളി കർത്താവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിറ്ററലി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയെന്നാണോ അല്ലല്ല ആമൻ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആമൻ ആ നോഹയ്ക്ക് ആമൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഷേം ഹാം യാഫേത്ത് എന്ന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ നോഹ ജനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയൽവക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കും നീ ദൈവമായിട്ടൊരു കണക്ഷനിലാണോ നീ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നീ പഠിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ നീ അവൻ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നീ മറ്റിടപാടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനിലാണോ നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആമൻ അധപതനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കാർക്കും സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യർക്കാർക്കും സമയമില്ല എല്ലാവരും ബിസി ലൈഫിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട ആമൻ സമയങ്ങളാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള തത്രപ്പാട് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാസ്മരിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർക്കും ആർക്കും സമയമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ സഹോദര ശ്രദ്ധിച്ചേ സഹോദരി ആമൻ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് മതി നിന്റെ സകല പരിപാടിയും പോയി വീട്ടിലൊരു റൂമിൽ കയറാൻ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് മാത്രം മതി ഒരു ചെറിയ വൈറസ് ആമൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയവും കവർന്നു കളഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഒതുക്കിയിടാൻ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് മതി ഇന്ന് മുതൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ആമൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കാണുക ഈ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഏറ്റു പറയുക ദൈവം എപ്പോഴും കരുണ കാണിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ദയയുള്ള ദൈവമാണ് ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവന് മഹാദയ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ദൈവമേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കരുണ കാണിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ആ ജനത്തോട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു നോഹയോട് പറഞ്ഞു നോഹേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദിസ് വേൾഡ് വിത്ത് ദ്ലഡ് ഒരു ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ആമേൻ ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോകും പക്ഷേ കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള ദയയുള്ള ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു നോഹേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആമേൻ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഐ എം ഷോയിങ് എ ഗ്രേസ് ഒരു ഫേവർ ഒരു ഒരു കമ്പാഷൻ അലലൂയ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ആ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പെട്ടകമൊരുക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ആ മനോഹയോട് പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായി നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം നോഹ പ്രസംഗിച്ചു എന്തായിരുന്നു പ്രസംഗം ഈ ലോകം നശിക്കാൻ പോകുന്നു വലിയൊരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പട്ടകം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പട്ടകത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കയറുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ആരും കേട്ടില്ല ആൾക്കാർ എന്തു പറഞ്ഞു നോഹയപ്പച്ചനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങേർക്ക് വട്ടാണ് ഇങ്ങേർക്ക് ഭ്രാന്താണ് അലലൂയ കാരണം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അന്നേ വരെ മഴയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ആ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജലപ്രളയം എന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല അലലൂയ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു മഴ വരാൻ പോകുന്നു ജലപ്രളയം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അലലൂയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ എനിക്കിന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ് 
this perverted generation dushtadayulla ee logathil kartavinodu orumichu nadakkan ningal thayaraguga kartavinodu orumichu nadakkan ningal thayaraguga ee logathinte daaya ella maati vechu dushtadagal maati vechu paavam maati vechu kartavinodu orumichu nadakkan thodanguga ആ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കർത്താവിനെ പോലെയാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തു വാകുന്ന തലയോളം നിങ്ങൾ വളരണം അതെ ക്രിസ്തു വാകുന്ന തലയോളം നിങ്ങൾ വളരണം എന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ എത്ര ദിവസമായി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നട നടന്നിട്ട് നേരെ ചൊവ്വ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ നേരെ ചൊവ്വ തിരുവചനം എടുത്തൊന്ന് ധ്യാനിക്കാനും വായിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം പ്രാർത്ഥനകളൊന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയിൻ പ്രയറുകൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയറുകൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ തല്ലും പിടിയും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആമേ ഒരു കൊറോണ വൈറസിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊറോണ സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത നിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഈ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിനക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമോ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തു കണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി സ്നേഹിത ക്യാൻ യു വോക്ക് വിത്ത് ലോഡ് എന്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് ഡെയിലി വോക്ക് വിത്ത് ലോഡ് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇരുന്ന് ആ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ച് പിടിച്ച് ആ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ച് പിടിച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവെ എനിക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം നടക്കണം ഐ വോണ്ട് ടു വോക്ക് വിത്ത് ലോൺ ഐ വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മൈ പ്രയർ ലൈഫ് ഐ വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ റീഡിംഗ് ദ ഗാഡ്സ് വേഡ് ഡെയിലി ആൻഡ് ബീയിങ് വിത്ത് യു വോക്കിംഗ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് യുവർ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ ടു മീ ആ ഫിലിപ്പ് ലേഖൻ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നമ്മളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നമ്മളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങൾ മേ ബി ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമായിരിക്കാം ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കാം യു മേ ബി ഇൻ ദ കാർ യു മേ ബി ഇൻ ദ ഓഫീസ് വേർ എവർ യു ആർ സെറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു God is speaking to you my brother my sister God is speaking to you ee vachanathin munbage oru theermanam edukkan ningalkku kadiyunnilla engil if you are not able to start a walk with the lord the world is going to end ee lokam avasanikkan pogunu krubayuda vaadile da pootuvan thodangunu It is the right time. In the morning of the day, in the morning of the Suprasada Kalam, can you take a decision? Right now, right moment. Matthew Vakkarada. Nala Thirmani Kiamana Ningal Vakkarada. Ningalka Pinnido Ravasaram Lebichilai in the middle. This is the precious time. Take a decision that I want to walk with the Lord. എന്റെ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് നടക്കണം എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കണം ഓരോ ദിവസവും എന്റെ യേശുവിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ പിരിയുവാൻ കഴിയില്ല ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിന്റെ ചാരി ദിനവും 
യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരേ ചേർന്ന് പാടിക്കുക എല്ലാവരും ദിനവും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരേ പിരിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നെ സുദാദാ പിരിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ യേശുദാദാ സ്നേഹിക്കുന്നേശുവേ പിരിഞ്ഞും അങ്ങേ മറന്നും യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അങ്ങേ അല്ലാതെ ഒന്നും നേടുവാ ഇല്ലല്ലോ ഈ അങ്ങേ പിരിഞ്ഞും പലപ്പോഴും അങ്ങേ മറന്നും അങ്ങിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല അങ്ങേ അല്ലാതെ ഒന്നും നേടുവാ
നിങ്ങളുടെ പുകവലി നിങ്ങളുടെ വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ആ കരൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പോവാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടിയിലേക്ക് അരികിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ടല്ലോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ യേശു നിങ്ങളെ തൊണ്ടുകയാണ് യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ കരസ്പർശനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് നിറയുകയാണ് കർത്താവെ കരമുഴുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരനായി ആ സഹോദരിക്കായി ആ പ്രിയ പൈതലനായ സ്ത്രോത്രം ഇപ്പോൾ കർത്താവെ അവരെ തൊടണമേ കർത്താവെ അവരെടുത്ത ആ തീരുമാനം സ്വർഗം മുദ്ര വെച്ച് അവനിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൗഖ്യം ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കണമേ അവരായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് വിട്ടുവിക്കണമേ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ നോക നടന്നതുപോലെ നോക നടന്നതുപോലെ കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം മുഴുവൻ മഹത്വം അങ്ങിക്കർപ്പിക്കുന്നു യേശുവൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് വായിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് അതേ സോൾസ് വാച്ച് ആൻഡ് ബി ബ്ലസ്ഡ് കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗാഡ് ബ്ലസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് സംസാരിച്ചു നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് തുറന്നും നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു വാക്കോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം പരിഹാരകനായി കൂടെ ഇരിക്കണമേ തകർന്നു പോകാതെ കരം പിടിച്ച് കർത്താവ് നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത നിരന്തരം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ആരെങ്കിലും രോഗികളാണെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ നിർദാസിനോട് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുറന്നും അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ മറവിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ അമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ മറക്കാതെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോ